ওয়েফা ন্যাশনস লিগে রাতে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স আরেক ম্যাচে জার্মানি লড়বে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দুটো ম্যাচই শুরু রাত পৌনে একটায় এই লিগের দুই নম্বর গ্রুপে তিন ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে দুয়ে আছে ফ্রান্স চার পয়েন্ট নিয়ে তিনে বেলজিয়াম প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে একচল্লিশ বছর ধরে ফ্রান্সকে হারাতে পারেনি বেলজিয়াম সবশেষ গ্রুপ পর্বের প্রথম লেগেও বেলজিয়ামকে হারিয়েছে দিদিয়ার দেশামের শিষ্যরা এ ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পাচ্ছে না ফ্রান্স বেলজিয়ামও পাচ্ছেন না কেভিন ডি ব্রুইনা ও রোমেলু লুকাকুকে অন্যদিকে তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বর গ্রুপে শীর্ষে আছে জার্মানি আর পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে জার্মানির পরেই আছে ডাচরা প্রথম লেগে দুই দুই গোলে ড্র করেছে তারা এবার দ্বিতীয় লেগে শীর্ষস্থান দখলের দিকেই চোখ থাকবে দুই দলের স্বাগত দীপ্ত সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নাদিরা জাহান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম পানি কিছুটা নামলেও দুর্ভোগ কমেনি শেরপুর ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় খাদ্য ও পানির সংকট গণ অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া কারো বিরুদ্ধে মামলা বা গ্রেপ্তার নয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ লক্ষ্মীপুরে বাসে গ্যাস দেওয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণ নিহত তিন দগ্ধ আরও অন্তত বিশ জন শিরোনাম শুনছিলেন এবার পুরো খবর শেরপুর ময়মনসিংহ নেত্রকোনায় বন্যার পানি অনেকটা নামলেও মানুষের দুর্ভোগ কমছে না শেরপুরের কয়েকটি উপজেলার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক সেখানে এখনও হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দী রয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকট শেরপুরের নালিতাবাড়ির চারটি ইউনিয়ন নকলার চারটি ও ঝিনাইগাতির দুটি ইউনিয়ন বন্যায় বেশ বিপর্যস্ত হয় এরই মধ্যে পানি অনেকটাই নেমে গেছে কিন্তু কমেনি মানুষের ভোগান্তি জ্বলছে না উনুন অনেকেই রয়েছেন খোলা আকাশের নিচে পানিবন্দী মানুষকে উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিস ও সেনাবাহিনীর তৎপরতা ছিল শুরু থেকেই এখনো তা চলছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যা কবলিত এলাকায় চলছে ত্রাণ কার্যক্রম বাসনের জন্য রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম হিসেবে আমরা টিনের চাহিদা দিয়েছি এবং অন্যান্য আর্থিক তহবিলের চাহিদা দিয়েছে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ধোবাউড়া ও ফুলপুর উপজেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি অব্যাহত রয়েছে এখনো পানিবন্দী অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ তিন চার দিন ধরে খাওয়া দাওয়া নাই পানির মধ্যে আমরা বাসতে কষ্ট করতে আছি সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সবার কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানাই স্থানীয় প্রশাসন আমরা যখন নিউজ পাচ্ছি কন্ট্রোল রুমে যেই সাপোর্ট দরকার সেটা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হোক ত্রাণের ক্ষেত্রে হোক চিকিৎসার ক্ষেত্রে হোক আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই সাপোর্টটা দিচ্ছি সুতরাং আমাদের একেবারে সরকারের পুরো প্রস্তুতি আছে এবং সরকারের পুরো সাপোর্ট আছে নেত্রকোনায়ও বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে তবে রয়েছে খাদ্য ও সুপেয় পানির সংকট তলিয়ে রয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার হেক্টর আমন ধানের জমি ও একশো সাতাত্তর হেক্টর শাকসবজির ক্ষেত ভেসে গেছে দেড় হাজারের মতো পুকুর ও মাছের ঘের আফরিদ হাসান দীপ্ত বার্তা কক্ষ গাজীপুরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতি নারী ও সিরাজগঞ্জে চিকিৎসকের অবহেলায় এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় এক প্রসূতি নারীর মৃত্যুর অভিযোগের পর হাসপাতালে ভাঙচুর করেছে রোগী স্বজনরা রবিবার রাত থেকে ভোর পর্যন্ত নিহত প্রসূতের মরদেহ বাহী অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালের প্রধান ফটকে রাখা হয় এ সময় শতাধিক মানুষ এলোপাতাড়ি হামলা চালিয়ে হাসপাতালের স্টাফদের মারধর করে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে অন্যদিকে সিরাজগঞ্জে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার অবহেলায় আমিনুল ইসলাম নামে এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে হাসপাতালে পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম জানান বিষয়টি নিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স সীমা ছেলেদের পঁয়ত্রিশ বছর ও মেয়েদের ক্ষেত্রে সাঁত্রিশ বছর করার সুপারিশ করা হয়েছে 
সচিবালয়ে সকালে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান এ বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রধান এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান আব্দুল মৈত চৌধুরী তিনি বলেন বয়স বাড়ানোর বিষয়টি যৌক্তিক বয়স বাড়লে কোনো বৈষম্য হবে না চাকরিতে বয়স বাড়ানোর বিষয়টি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলেও জানান তিনি কমিটির প্রধান আরও বলেন অবসরের বয়স সীমার বিষয়ে কোনো সুপারিশ করা হয়নি এর আগে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গত ত্রিশ সেপ্টেম্বর সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আব্দুল মৈত চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে সরকার গত সপ্তাহে এই কমিটি তাদের সুপারিশ জমা দেয় পঁয়ত্রিশ আর সাঁত্রিশ মহিলাদের জন্য সাঁত্রিশ আর পুরুষদের জন্য পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ তো সবাইয়ের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে দুই বছর বেশি আমরা বাড়িয়ে বলেছি ঠিক আছে তো এটা 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 কারণটা বললাম আমি কেন আমরা মহিলাদের জন্য এটা দুই বছর বেশি দিয়েছি যাতে আর অধিক সংখ্যক মহিলা পার্টিসিপেট করতে পারে আসতে পারে পরীক্ষা দিতে পারে চাকরি বাকরিতে আসতে পারে এই জুলাই গণভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ঘটনার জন্য কোনো মামলা করা যাবে না এছাড়া তাদের গ্রেপ্তার বা হয়রানি না করার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার ফয়সাল হাসানের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় গত পাঁচ আগস্ট ছাত্র জনতার গণভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের মাধ্যমে বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ার পথে এক নবযাত্রা সূচিত হয়েছে এ গণভ্যুত্থানকে সফল করতে যেসব ছাত্র জনতা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের মাঠে থেকে কাজ করেছেন পনেরো জুলাই থেকে আট আগস্ট পর্যন্ত সংগঠিত ঘটনার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা যাবে না এছাড়া তাদের গ্রেপ্তার বা হয়রানি না করতেও নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অসত্য তথ্য দিয়ে কোনো সুবিধা তৈরির বিরুদ্ধেও সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয় হত্যা মামলার আসামি হওয়ায় বিএনপি নেতা রবিউল আলম রবির দলীয় পদ স্থগিত করা হয়েছে দুপুরে দলটির পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয় দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মী তানজিল ইসলাম তামিম হত্যা মামলার অন্যতম আসামি বিএনপি নেতা ও প্লেজেন্ট প্রপার্টিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ রবিউল আলম রবি रोबार सकाले मार्केट प्रांगणे संबाद सम्मेलन लिखित बक्तव्य जालालाबाद आयरन स्टील एंड मेशनारिज मार्केटा सभापति मार्केट कमिटी प्रधान समन्वयक शाह आलम जान भूमिदस्यु और शीर्ष मदक व्यवसायी मतिन जुएल और गोलम सरवर मामुने नेतृत्व एक दल सन्सी सम्प्रति मार्केटे भांगचुर चाल जगह दखल चेष्टा कर इसमें बाधा दी तारो अस्त्र दिए व्यवसायी एलो पतााड़ी कूपिए और पीटिए जखम कर संबाद सम्मेलन के अविलम्बे सन्सी ग्रेप्तार कर दृष्टानमूलक शस्तर दाबी जान व्यवसायी সোমবার প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় মিয়ানমারে অন্তত তিন দশমিক এক মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে জানান জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক তিনি বলেন সাম্প্রতিক সময় প্রায় ত্রিশ হাজার রোহিঙ্গা রাখাইনে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনিসের রাখাইনে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য জাতিসংঘের দ্বারা নিশ্চিত একটি নিরাপদ অঞ্চল তৈরি করার এবং তাদের সমর্থন করার উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছেন এবার কে ওয়াই স্টিল চট্টগ্রাম সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচন দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড আফম খালিদ হোসেন 
সোমবার চট্টগ্রামের ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে ডক্টর জ্ঞানশ্রী মহাস্তবীরের শততম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন উপদেষ্টা জানান কিছু দুর্বৃত্ত সব ধর্মের লোকের মধ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য তারা উপাসনালয়ে হামলা চালায় এদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান ধর্ম উপদেষ্টা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শুভ প্রবারণা কঠিন চিবরদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দেয়া হবে বলেও জানান তিনি আমরা খুব কম সময়ের ভিতরে নির্বাচন দেব নির্বাচন দেব জনগণ যাতে তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করব। নির্বাচন কমিশনকে সাজিয়ে একটা ফেয়ার ফ্রি ইম্পার্সিয়াল নির্বাচন দেব আপনারা আপনাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন যারা জনগণের ম্যান্ডেট পাবে নির্বাচিত হবে আমরা তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেব আমি আবারও বলছি আমরা শাসন করতে আসি নাই আগামী দিনে যারা শাসন করবে তাদের জন্য পথ খুলে দিতে এসেছি লক্ষ্মীপুরে বাসে গ্যাস দেওয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে তিনজন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় দগ্ধ হন অন্তত বিশ জন তাদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক গত রাত দুইটার দিকে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার এগারো নম্বর ওয়ার্ডের গ্রিন লাইফ সিএনজি ফিলিং স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা হলেন হৃদয় ইউসুফ ও সুজন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান লক্ষ্মীপুর রামগতিগামী রুটের মেঘনা ক্লাসিক নামের একটি বাস গ্যাস নিতে রাতে গ্রিন লাইফ ফিলিং স্টেশনে যায় গ্যাস দেওয়ার সময় হঠাৎ সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয় এ সময় ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু হয় দুর্ঘটনার সময় বাসের ভেতরে কোনো যাত্রী ছিলেন না ফায়ার সার্ভিস জানায় বাসের সিলিন্ডারটি নিম্ন মানের ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে অভিনেত্রী সমি কায়সারের বিরুদ্ধে মাগুরায় একশো কোটি টাকার মানহানির মামলা হয়েছে জেলা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি করেন রেজওয়ান কবির নামের জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে নিয়ে বিভিন্ন সময় কটুক্তি করায় সকালে রেজওয়ান কবির বাদী হয়ে মামলাটি করেন এতে একমাত্র আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয় সমি কায়সারকে নারায়ণগঞ্জে মহানগর বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহানকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে গত রাতে বন্দর উপজেলার রূপালি আবাসিক এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পরিবারের সদস্যরা জানান রবিবার রাতে বাড়ি ফিরছিলেন সোহান পথে রূপালি আবাসিক এলাকার গেটের সামনে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত তার উপর হামলা চালায় এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে এলো পাথারি কোপায় হামলাকারীরা স্থানীয়রা সোহানকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন পুলিশ জানায় পূর্ব শত্রুতার জেরে ঘটনাটি ঘটতে পারে শেরপুরে কফি চাষে ভাগ্য বদলে স্বপ্ন বুনছেন কৃষকরা আর তাদের প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করছেন কৃষি উদ্যোক্তা সাজ্জাদ হোসেন তুলি এরই মধ্যে এই ফসলের পরীক্ষামূলক চাষ শুরু হয়েছে বাণিজ্যিকভাবেও এর সম্ভাবনা দেখছেন চাষিরা বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পানীয় কফি চেরি নামের এক ধরনের ফলের বীজই হল কফি বীজ বিশ্বের প্রায় সত্তরটি দেশে এই ফলের গাছ জন্মে কফি গাছ একশো বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং চারা রোপণের তিন বছর পর গাছে ফল আসে দিন দিন বাংলাদেশেও বাড়ছে কফি চাষের সম্ভাবনা সম্প্রতি শেরপুরের নালিতাবাড়ি উপজেলার কৃষি উদ্যোক্তা সাজ্জাদ হোসেন তুলিপ পরীক্ষামূলকভাবে কফি চাষ শুরু করেছেন তিনি জানান পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির কফি থাকলেও এই অঞ্চল অ্যারাবিকা ও রোবান্টা জাতের কফি চাষের উপযোগী যদি আমরা এই কফি চাষটাকে শেরপুর জেলায় সম্প্রসারণ করতে পারি আমার মনে হয় আমরা শেরপুর জেলায় একটা কফির বিপ্লব ঘটাবো এবং এই বিপ্লবই হবে অর্থনৈতিক বিপ্লব কৃষি বিপ্লব কারণ কফি থেকে প্রচুর অর্থনৈতিক মুদ্রা আহরণ হবে এবং এই কফি আমরা চিন্তা ভাবনা আছে একসময় আমরা বিদেশে রপ্তানি করব। মাত্র দুই থেকে তিন বছরের মধ্যেই গাছে ফুল ও ফল ধরা শুরু হয় স্থানীয় কৃষি বিভাগের সহায়তায় এলাকার কৃষকদের কফি চাষ উদ্বুদ্ধ করছেন তুলিপ আমি মোটামুটি সাড়ে পাঁচশো চারা নিয়ে লাগাইছি প্রায় 
95% চারা জীবিত হইছে ইকো বিশ্বাস করার ফলে আমাদেরকে দেখে আর কৃষকরা উৎসাহিত হবে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান এই অঞ্চলের মাটি কফি চাষের উপযোগী এর মধ্যে এই এলাকার 300 কৃষককে প্রশিক্ষণ এবং 200 কৃষককে কফি চারা সরবরাহ করা হয়েছে নালিতাবাড়ি উপজেলা কফি চাষের জন্য উপযোগী বিশেষ করে আমাদের নালিতাবাড়ি উপজেলার তিনটি ইউনিয়ন আছে যেখানে অ্যাসিডিক সয়েল বিদ্যমান আশা করছি যে নালিতাবাড়ি কফি চাষে এক সময় সম্ভাবনার দুয়ার খুলবে কফি গাছে সাধারণত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে ফুল আসে এবং নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা যায় দীপ্ত বার্তা কক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারে একটি ওয়েবসাইট করে এতে সকলের মতামত নেবে এ বিষয়ে গঠিত কমিশন সকালে এসিতে বৈঠক শেষে এমনটাই জানান সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার তিনি বলেন বিগত নির্বাচনে আইনের যে ব্যত্যয় ঘটেছে সেগুলো চিহ্নিত করে সংস্কার প্রস্তাব করা হবে সরকার চাইলে শিগগিরই ইসি নিয়োগের খসড়া আইনের প্রস্তাব দেওয়া হবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার কমিশনের দায়িত্ব পান দীর্ঘদিন এই খাত নিয়ে কাজ করা বদিউল আলম মজুমদার তার নেতৃত্বে এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে সংস্কার কমিশন যার ধারাবাহিকতায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে বৈঠক করেন কমিশনের প্রধান পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন তিনি জানান জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ আর পিও সহ নির্বাচনের বিভিন্ন আইন গভীরভাবে পর্যালোচনা করছেন তারা সংস্কার কমিশনের কর্মপরিকল্পনা কবে নাগাদ দেয়া হবে তা না জানালেও সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা জানান বদিউল আলম মজুমদার যেগুলো প্রারম্ভিক কতগুলো কাজ যেমন ওয়েবসাইট তৈরি করা তারপরে আমরা এই যে সবার মতামত নেওয়ার একটা একটা পদ্ধতি প্রক্রিয়া আমরা বের করা এগুলো আমরা করছি তো আমরা আর পিওটা অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যালোচনা করছি বিগত সরকারের আমলে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা রয়েছে সংস্কারের প্রশ্নে এসব বিষয় গুরুত্ব পাওয়ার কথা জানান তিনি নির্বাচনের যে সকল আইনের ব্যত্য ঘটেছে অনিয়ম ঘটেছে এগুলো আমরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করব এবং এর থেকে যদি কোনো ভালো কিছু হয়ে থাকে সেগুলো আমরা চিহ্নিত করব কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি যে যেগুলো ঘটেছে সেগুলো আমরা চিহ্নিত করে সেগুলোর ব্যাপারে আমরা ইয়া আমরা আমরা আমাদের সুপারিশ জনসেবার গুরুত্ব বিবেচনায় আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন করা যায় কি না এমন প্রশ্নে তিনি জানান এটা কমিশনের এখতিয়ার নয় তবে নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইন নিয়ে কথা বলেন তিনি আমরা মনে করি এটা একটা অগ্রাধিকার এবং আমরা আমরা এটা নিয়েও কাজ করছি তো ওনারা যখন চাইবেন তখনই আমরা আশা করি যে আমরা দ্রুততার সাথে আমরা তিনি আরও জানান সংস্কার কমিশন এমন কিছু প্রস্তাব করবে যাতে একটি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত হয় এমন সব প্রস্তাব করা সুপারিশ করা যাতে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত হয় মিজানুর রহমান দীপ্ত সংবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ অর্থনীতিতে এবছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আমেরিকার তিন অর্থনীতিবিদ ড্যারেন অ্যাসেমগ্লো সাইমন জনসন ও জেমস এ রবিনসন বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে গঠিত হয় এবং সমৃদ্ধিতে এর প্রভাব কেমন তা নিয়ে কাজ করার জন্য এই পুরস্কার পেয়েছেন তারা বিভিন্ন দেশের সমৃদ্ধিতে এত পার্থক্য কেন দেখা যায় তা নিয়ে নতুন ধারণা দিয়েছেন এ তিনজন সোমবার বাংলাদেশ সময় বিকেল পৌনে চারটায় সুইডেনের স্টকহোম থেকে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী হিসেবে মার্কিন এই তিন অর্থনীতিবিদদের নাম ঘোষণা করে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এবছর নোবেল পুরস্কার ঘোষণা শেষ হল ইসরায়েলের হাইফার দক্ষিণে বেন ইয়ামিনা এলাকায় সামরিক বাহিনীর গোলানি ব্রিগেড ক্যাম্পে ড্রোন হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ এতে চার ইসরায়েলি সেনা নিহত হয় হিজবুল্লাহ এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে বিবৃতিতে আরও বলা হয় ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলার প্রতিক্রিয়ায় হাইফার বেন ইয়ামিনায় ইসরায়েলির সামরিক ক্যাম্পে হামলা চালানো হয়েছে ওই এলাকাটি ইসরায়েলের লেবানন সীমান্ত থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার দক্ষিণে মধ্য গাজার নুসিরাতে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় নেওয়া একটি স্কুলে ট্যাঙ্ক দিয়ে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এতে অন্তত বাইশ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন অন্তত আশি জন স্থানীয় সময় রোববার আল মুফতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হামলা চালানো হয় এতে একটি পরিবারের সবাই নিহত হন সম্প্রতি গাজার উত্তরাঞ্চলে হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী গাজার স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে ইসরায়েলি হামলায় গাজায় এ পর্যন্ত বিয়াল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু
তাইওয়ানের চারপাশ ঘিরে সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীনের যুদ্ধ বিমান ও যুদ্ধ জাহাজ স্থানীয় সময় সোমবার থেকে এই সামরিক মহড়া শুরু করে চীন এই মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে সোর টু জিরো টু ফোর বি চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় তাইওয়ানের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের কড়া বার্তা দেয়া হচ্ছে এই অভিযানের মাধ্যমে একই সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ ও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনে এই মহড়া করা হচ্ছে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই অযৌক্তিক ও উস্কানিমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার কাচেলাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমাবেশ স্থলের কাছ থেকে একটি শর্টগান একটি গুলিভর্তি হ্যান্ডগান ও ভুয়া পাসপোর্ট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ স্থানীয় সময় শনিবার এই ঘটনা ঘটে উনপঞ্চাশ বছর বয়সী অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম ভেম মিলার তিনি কালো রঙের একটি এসইউবি গাড়ি চালিয়ে যখন ট্রাম্পের সমাবেশে প্রবেশের জন্য নিরাপত্তা চেক পয়েন্টে পৌঁছান তখন তার কাছ থেকে এসব উদ্ধার করা হয় রিভারসাইড কান্ট্রি শেরিফ জানান তার অফিসের নিরাপত্তা কর্মীরা ট্রাম্পকে তৃতীয়বার হত্যা চেষ্টা ঠেকাতে সমর্থ হয়েছে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সিবিএস নিউজকে জানায় এই ঘটনায় ট্রাম্পকে হত্যার কোনো সংশ্লিষ্টতা দেখা যাচ্ছে না তবে বিষয়টি সম্পর্কে তারা তদন্ত চালাবে এবং ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি না সেটিও তদন্ত করা হবে খেলার খবর ওয়েফার ন্যাশনস লিগে রাতে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স আরেক ম্যাচে জার্মানি লড়বে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দুটো ম্যাচই শুরু রাত পৌনে একটায় এ লিগের দুই নম্বর গ্রুপে তিন ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে দুয়ে আছে ফ্রান্স চার পয়েন্ট নিয়ে তিনে বেলজিয়াম প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে একচল্লিশ বছর ধরে ফ্রান্সকে হারাতে পারেনি বেলজিয়াম সবশেষ গ্রুপ পর্বের প্রথম লেগেও বেলজিয়ামকে হারিয়েছে দিদিয়ার দেশমের শিষ্যরা এ ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পাচ্ছে না ফ্রান্স বেলজিয়ামও পাচ্ছেন না কেভিন ডি ব্রুইনা ও রোমেলু লুকাকুকে অন্যদিকে তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বর গ্রুপে শীর্ষে আছে জার্মানি আর পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে জার্মানির পরেই আছে ডাচরা প্রথম লেগে দুই দুই গোলে ড্র করেছে তারা এবার দ্বিতীয় লেগে শীর্ষস্থান দখলের দিকেই চোখ থাকবে দুই দলের শেষ করব দীপ্ত সংবাদ তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার পানি কিছুটা নামলেও দুর্ভোগ কমেনি শেরপুর ময়মনসিংহ নেত্রকোনায় খাদ্য ও পানির সংকট গণভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া কারো বিরুদ্ধে মামলা বা গ্রেপ্তার নয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ লক্ষ্মীপুরে বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণ নিহত তিন দগ্ধ আরও অন্তত বিশ জন দর্শক এই ছিল এখনকার মতো আমাদের পরবর্তী সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টা পঞ্চাশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া আরও তথ্য বিনোদনের খবরাখবর জানতে চোখ রাখুন দীপ্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে